భక్తుల జీవితాలు చూడండి ఓ పక్కన కుటుంబాలు అలా కనబడుతుంటే మరో పక్క వీళ్ళ దృష్టికోణం అలా ఆకాశం అంటే ఎత్తుకెళ్తుంటుంది మరో పక్క వాళ్ళ జీవితంలో వాగ్దానాలు వస్తూ ఉంటే వాటి వైపు చూడరు దేవుని కొరకు దేవుని యొక్క వాగ్దాన స్థలం ఆ పరలోకం కొరకు చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి అంత మనసు ఉండదు ఈ భూమి మీద మీకు ఒక విషయం చెప్తాను ఒక ఆయన ఉంటాడు ఆయన పేరు జాన్ క్రిస్టోస్ అనే ఒక ఆయన ఈజిప్ట్కి క్షమించండి ఈ బ్రిటన్కి సం బ్రిటిష్కి సంబంధించి రాణిలు ఉంటారు కదా మనకి ఎలిజబెత్ రాణి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ రాణిస్ ఉంటారు కదా ఈ రాణిల కాలంలో విషయం జరుగుతుంది జాన్ అన్న ఆయనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇదిగో నువ్వు బానిసగా ఉన్నావు కదా నీకు స్వేచ్ఛ జీవితాన్ని ఇస్తాం నేను విడుదల చేస్తాం అయితే నువ్వు యేసుక్రీస్తుని ఇక్కడ నుండి వదిలేస్తానని చెప్పు అప్పుడు నేను విడుదల చేస్తామంటే అప్పుడు ఆయన ఏమంటాడు తెలుసా అమ్మ ఆ దేవుడు ఎప్పుడు నాకు అన్యాయం చేయలేదు నేను ఆయన వదిలేసి నేను అన్యాయము చేయలేనంటే వెంటనే అక్కడికి అక్కడే కత్తులతో పొడిచి చంపేస్తారు చూసారు వాళ్ళ లైఫ్ మరొక విషయం చెప్తాను ఒక తల్లి మిషనరీ జీవితాల్లో ఆవిడ పేరు నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు మొదటి శతాబ్దంలో మొదట ఎప్పుడు క్రైస్తవ్యం బాగా నలిగిపోయి రక్తపదారులు కారిపోయింది ఎప్పుడంటే ఫస్ట్ సెంచరీ నుండి మొదట శతాబ్దం నుండి మూడో శతాబ్దం వరకు క్రైస్తవ్యం ఆవిరైపోయిందని క్రైస్తవ్యం చంపేశారు అంతేక ఆ మూడు శతాబ్దాల కాలంలో విపరీతంగా క్రైస్తవ్యాన్ని ఒత్తిడి చేసేసారు ఆ టైంలో జరిగిన సీనోడు చెప్తున్నాను ఆ తల్లిని తీసుకొచ్చి నువ్వు క్రీస్తు నదలకపోతే నీ ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు నీ బిడ్డను చంపేస్తాం వదులుతావా వదలవని అడిగారు విషయం ఏంటో చెప్పనా ఆ బిడ్డను చంపేయడానికి చిత్రవాద గురి చేస్తున్నప్పుడు ఆ బిడ్డ వదిలేస్తానన్న మాట నోటు అంటూ వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ కొడుకు అంటాడు అమ్మా నేను చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఏ సైన్ మాత్రం ఎరగనని అనొద్దు ఎప్పుడైతే ఆ మాట విన్నాదో తనకు ధైర్యం వచ్చింది వెంటనే అంటుంది నా కొడుకు నేను చచ్చిపోయిన పర్వాలేదు కానీ ఏసు క్రీస్తుని ఎరుగుమని మాత్రం మేము చెప్పాం ఇద్దరినే చంపేస్తారండి నీకు సవాల్ చేస్తా లేదా వారి జీవితాలు చచ్చిపోయారు ఏసు క్రీస్తు కొరకు ఎందుకు ఇలా చచ్చిపోతున్నారంటే మా జీవితం ఇది కాదు అది వాళ్ళ జీవితం హెలైన్ జీవితం కానీ మిషనరీ జీవితాలు కానీ మొదటి శతాబ్దం నుండి ఆ తర్వాత అతలైన అతులైపోయిన జీవితాలు కానీ చూడండి వాళ్ళకి అంతగా రుచించు నిజమే ఆయన ఉంటే మనకు చాలు శ్రమ ఉన్న బాధ ఉన్న కరువులు ఉన్న ఏమున్నా మన నమ్మిన వారే మనకి తిరుగుబాటు చేసిన దావిది బాధది దావిది గారి బాధ తను నమ్మిన వారే తను తిరుగుబాటు చేసిన ఆకాశం మంది నువ్వు ఉంటే నాకు చాలు అన్నాడు పౌలు గారు అంటున్నారు నువ్వు ఉంటే చాలయ్యా నీ ప్రేమ ఉంటే చాలు ఏది నన్ను విడదీయగలదు ఈ కరువులా ఈ కష్టాలా ఈ శ్రమలా నేను నీ కొరకు బతుకుతున్నానంటే ప్రభు అది నీ సహవాసం కొరకే నువ్వు ఇచ్చే పరలోకం కూడా కదా భక్తుడు ఏమంటారు తెలుసా పరలోకం అట భక్తులకి అందముగా ఎప్పుడు కనిపించదటో తెలుసా ఆ పరలోకంలో యశ్ క్రీస్తు లేనప్పుడు అంటే వీళ్ళకి పరలోకం కన్నా గొప్పగా కనిపించేది ఏది ఆ యేసు క్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవుడు ఒకవేళ వాళ్ళ ఆ పరలోకంలో లేకుండా ఈ లోకం మీదేరా అంటే వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా నాకు వద్దయ్యా అంటాం ఈ భూలోకాన్ని ఎందుకు వద్ద అంటారంటే వాళ్ళు ఇక్కడ లేరు కనుక చూడండి వాళ్ళకి పరలోకం కాదు నీతో ఎప్పుడు ఉండడమే కావాలి ఎప్పుడైతే ఈ విజన్ మనకు అర్థమైందో మోసి అంటాడు ఈ అల్పకాలం సుఖభోగాలు నా గొత్తు ఇదిగో నా ప్రజలతో మట్టిలో నడుస్తా నా ప్రజలతో అవసరమైతే కష్టాలు అనిపిస్తా నా ప్రజలతో ఎండలో అరిగిపోతా నా ప్రజలతో నలిగిపోతా నన్ను ఎవరు అర్థం చేసుకోకపోయినా పర్లేదు కానీ క్రీస్తు నాతో ఉంటే చాలు అందుకే స్టార్టింగ్లో మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఈ ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంతో యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క సేవను పోలిస్తే అట్టర్ ప్లాపతి కానీ మీరు ఈ బైబుల్ దృక్కోణంలో చూడండి ఆయన పన్నెండు మంది పదకొండు మంది కొరకు ఆయన జీవితాన్ని దారిపోసాడు నేను అంటాను సంఖ్య అవసరం లేదు సరిగ్గా నలుగురు చాలు ఆ నలుగురే నువ్వు మురిసిపోవడానికి నీకు ఎవరిని మాట వినకపోయినా పర్వాలేదు కనీసం ఒక్కడినే వాడు ఉండే చాలు ఆ ఒక్కడు లేకపోయినా పర్లేదు నీలో ఫ్యాషన్ చూడు నేను దేవుని కొరకు పని చేయాలని ఆ ఫ్యాషన్ చాలు నువ్వు కూడా ఎలా ఎలా సముద్రంలో రాలిపోయిన ఇత్తనంలో ఒకరోజు విస్తారంగా ఏదో ఒక రోజు నిన్న రోల్ మోడల్గా చేసుకునే రోజులు వస్తాయి